สนวัตสนนาเสวนาอากาศก็ใช่นะครับมาอยู่ท่ามกลางควันพิษอยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นชีวิตท่านจะเหี่ยวเฉาโดยทันทีเช่นเดียวกับชาวนาก็เช่นเดียวกันในพื้นที่เนี่ยนะครับบางพื้นที่นั้นไม่มีอาชีพอื่นเหมาะกับชาวนาอาจจะมีพืชพืชล้มลุกบางส่วนนะครับที่เป็นอาชีพเสริมเช่นผักนะครับหรือพืชอย่างอื่นผสมขึ้นมาได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นั้นวิถีชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนั้นเขาทํานามาหลายชั่วอายุคนดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จะเปลี่ยนสภาพการโดยฉับลันนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากเพียงแต่ว่าในพื้นที่ที่มีการพอปลูกได้หลายฤดูกาลในเขตพื้นที่ชนประธานนะครับก็สามารถออกแบบวางแผนได้ว่าถ้าปีหนึ่งสามารถทํานาได้นะครับสองครั้งสามครั้งเนี่ยนะครับแบบนาปรังด้วยผมเองก็เห็นว่าควรจะกําหนดพืชอย่างอื่นครั้งแรกเอาเป็นนาครั้งที่สองอาจจะเป็นถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วอะไรก็ว่าไปนะครั้งที่สามจะเป็นผักแล้วก็หมุนเวียนไปอย่างนี้แต่มันอยู่ที่การบริหารการจัดการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมเรียนว่าทางกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีความรู้บุคลากรก็ประมาณมโหฬารที่จะรู้ความเป็นไปของพืชแต่ละอย่างมันก็เป็นดัชนีนะครับคิดง่ายกว่าซื้อเลขท้ายสามตัวเนี่ยนะครับที่คุณวีดาพัฒนาถาบุตรคิดสิเพราะมันเป็นตัวเลขเป็นสถิติมีความชัดเจนว่าปีใดที่พ่อค้าต้องการให้สินค้าใดราคาตกตอนปลายฤดูกาลเนี่ยนะครับพอสินค้าทางการเกษตรนั้นจะหมดก็ปั่นราคาให้สูงขึ้นเพื่อล่อแมงเม่าเข้าไปแมงเม่าที่ว่าก็คือเกษตรกรนั่นแหละครับแห่กันไปปลูกนะครับของบางอย่างปลายเนี่ยตอนปลายทำท่าจะหมดแล้วกิโลละร้อยเกษตรกรมีความเชื่อเลยฤดูหน้าเนี่ยนะครับจะได้กิโลละร้อยพอปลูกจริงบางแห่งเนี่ยนะครับเหลือห้าบาทยังไม่มีคนซื้อเลยคือข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเสร็จในมือพ่อค้ากันทั้งนั้นที่ถูกแบบวางแผนราษฎรเกษตรกรก็เป็นเหมือนแมงเม่าแต่กระทรวงเกษตรต้องมีข้อมูลเหล่านี้และต้องคอยเตือนเกษตรกรว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งมีเกษตรตำบลอยู่แล้วมีเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดกันอยู่แล้วนะั้นก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับเป็นอาชีพที่มันผสมประสานกันได้โซนนิ่งในบ้านเมืองเรานั้นนะครับไม่เคยทําได้จริงระบบชนประธานที่คิดกันมาตั้งแต่ชนประธานระบบท่อนะครับเปิดก๊อกทํานาเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนี่นะครับนี่ขนาดยังไม่มีชนประธานครบเนี่ยพูดผลทางการเกษตรยังขายได้ไม่หมดเลยลองคิดมุมกลับกันดีครับถ้าระบบชนประธานเปิดก๊อกทำนาแล้วเนี่ยจะไปขายใครเพราะฉะนั้นทั้งการผลิตและการตลาดนั้นมันควรที่จะไปพร้อมๆกันผมเองก็เสียดายโครงการนักเรียนทุนทั่วโลกนะครับจากหวยบนดินนั้นคือความจริงนะครับสินค้าบางอย่างมันมันขายได้เฉพาะบางประเทศเมื่อลำใหญ่ขายได้เฉพาะจีนประเทศเดียวประเทศอื่นก็ไม่เคยกินลำใหญ่นะครับมีประเทศไทยกับประเทศจีนนะและผลผลิตมันเกินกว่าที่จีนจะรับซื้อได้เพียงประเทศเดียวนะครับคนจีนเชื่อว่าเป็นตามังกรนะแต่ประเทศอื่นไม่เชื่อตามประเทศจีนนะแต่ละปีเนี่ยนะครับลำใหญ่โศกนาฏกรรมทุกปียางพาราจีนก็ซื้อหลักสี่ล้านตันทั่วทุกภูมิภาคแค่ไทยนะครับก็ผลิตเท่ากับความต้องการจีนแล้วแต่จีนเขาต้องซื้อต้องซื้อกับอีกหลายประเทศเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักคิดอะไรต่างๆกันมากมายนั้นก็ควรที่จะพูดได้ว่าสังกายนากันทั้งระบบกันเสียทีแต่ส่วนใหญ่นั้นเราเราจะไว้พูดประเด็นเหล่านี้ตามที่ผมเรียนมาหลายวันว่าเวลาพูดเวลาที่มีปัญหาเหมือนเราพูดเรื่องการแปรรูปยางพาราว่าจะต้องทําถนนลาดยางนะครับจะเป็นยางพาราจริงๆแล้วจะต้องเป็นอิฐบล็อกเป็นไม้หมอนเป็นฝายแป๊บเดียวยังแล้วก็บอกเขายังเนี่ยในโกดังรักเนี่ยนะครับน่าจะทําที่สุดแต่ละฝ่ายก็เห็นพ้องต้องการเพลอแป๊บเดียวขายแสนตันแหละเห็นไหมครับก็เราก็เป็นข่าวมาจนกระทั่งเนี่ยนะครับก็ดังขึ้นมากลายมาเป็นปัญหาใหม่แต่ว่าถ้าเราคิดแบบยั่งยืนกันจริงๆนั้นไม่ว่ายางราคาจะสูงยางราคาจะโตนะครับก็ต้องคิดเหมือนกันว่าการดํารงอยู่ชีวิตในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เอาเอาไว้พูดในเวลายางราคาตกเช่นเดียวกับพูดในเวลาข้าวราคาถูกมันไม่มีวันจะแก้ไขปัญหากันได้และทุกปีนะครับเราก็ต้องเจอวิกฤตลำใยวิกฤตยางพาราวิกฤตข้าววิกฤตผลไม
นะครับแล้วเราไม่มีข้อมูลเหล่านี้หรือครับมันก็มีข้อมูลกันครบถ้วนกันทั้งอะไรกระทรวงเกษตรแต่ว่านํามาใช้หรือเปล่าบอกนําพอเวลาพอเวลาดีขึ้นก็เก็บพอเวลาราคาตกก็มาพูดแล้วพอพูดเวลานั้นมันก็ทําไม่ทันแล้วบ้านเมืองเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพการอย่างนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นนะครับแนวความคิดอะไรกันต่างๆเวลานี้เนี่ยในกรอบเวลาที่มันมีความเป็นไปได้ก็ต้องรีบทำนะครับมาตรการนี่นะครับช่วยหนึ่งพันจะพึงพอใจอะไรไม่มีทางเลือกแล้แต่ว่าดีกว่าไม่ได้ก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าไอ้ที่ค้างคนเช่านานี่จะช่วยกันยังไงทีนี้ไอ้ระยะยาวเนี่ยนะครับที่บอกเห็นผลสามปีห้าปีนะั้นซึ่งมันยาวเกินไปในความเห็นของผมก็คือว่าไอ้หนึ่งปีตามรถแมพเนี่ยนะครับที่คิดอ่านกันว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรคิดอ่านเท่านี้ส่วนสองปีสามปีสี่ปีนั้นเป็นเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในปีหน้าอีกแล้วในระหว่างนี้เนี่ยครับคือเข้าหน้าปีเสร็จเข้าหน้าปรังอีกปัญหาเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเข้ามาอีกยังไม่รู้จักจบสิน้นเพราะฉะนั้นผมจึงฝากเรียนว่าแนวความคิดณขนาดนี้เนี่ยนะครับอยากคิดว่านี่คือความประสบผลสําเร็จนะครับจะแก้ไขปัญหาอะไรได้มันเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวนะครับของการเยียวยาความรู้สึกเล็กๆเท่านั้นแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งที่เพิ่มมานั้นนะครับมันไม่เพียงพอการดํารงชีวิตนะครับสินค้าไปขึ้นรออยู่ล่วงหน้าทั้งหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งมีการออกข่าวการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงครับของขึ้นรออยู่แล้วสินค้าเนี่ยนะครับได้ยินน้ํามันขึ้นราคาก็ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเงินที่เห็นอยู่นี้แม้ว่ามีความจําเป็นแต่มันไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตได้นะครับตามความประสงค์ไหมทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าจะต้องมาฟื้นกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรกันมามากมายทํากันไปเถอะครับแต่คนก็ต้องการเห็นผลว่าความสําเร็จเนี่ยประชาชนเขาจะได้จับต้องสัมผัสกันได้เพราะว่าปัญหาของประเทศนั้นมันไม่ใช่วิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางการเมืองแก้ไขไม่ยากที่ผมบอกว่าหยุดต้นตอนะครับจัดการให้มันยุติธรรมคนที่อารมณ์ค้างทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องกระทืบกันอีกฝ่ายนั้นไอ้เขาหยุดนั่นจบแล้วแต่วิกฤตเศรษฐกิจนั้นเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่เป็นภาระหน้าที่เป็นความจําเป็นนะครับที่แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับซึ่งมีความเห็นตรงบ้างไม่ตรงกันบ้างแม้กระทั่งนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเองนี่ไม่นับภายนอกเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาใหญ่และจะเป็นปัญหาหลักที่นะครับที่กําหนดความสําเร็จหรือไม่สําเร็จเพราะความรู้สึกเนี่ยนะครับมันได้เพียงแค่ระยะหนึ่งนะครับที่การสร้างให้เอาบ้านเมืองมีความสงบแล้วแต่ว่าถ้าบ้านเมืองเกิดความสงบแต่ท้องหิวมีความยากลำบากคนตกงานมากขึ้นพืชผลทางการเกษตรขายก็ไม่ได้ราคามีความยากลำบากมันก็ตามไปด้วยปัญหาอาชญากรรมลามกันเป็นทอดนั่นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เป็นคลื่นใหญ่มากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเจตนาเนี่ยนะครับคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาเจตนาดีอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าการสดับตรับฟังในเวลานี้เนี่ยกับคนที่มีความเห็นที่แตกต่างกันถ้าเขามีความปรารถนาดีนะครับในส่วนต่างๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นเขาจะได้ช่วยกันเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับวิกฤตการทางการเมืองถ้าว่ากันตามเวลานี้ผมเชื่อว่ามันไม่มีปัญหาแต่วิกฤตการเศรษฐกิจนั้นลองไปถามดูนะครับว่าใครคิดว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจกันได้แต่ทุกคนเองนั้นก็ระมัดระวังท่วงทำนองแต่ผมเนี่ยต้องส่งเสียงความห่วงใยดังๆว่าวิกฤตเศรษฐกิจนั่นแหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห่วงเวลาที่มีความทุกข์ยากกันดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั้นคือท่านเองเนี่ยนะครับต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเป็นจํานวนมากเพราะท่านได้ปรามาตในทุกๆเรื่องกับในสิ่งที่ผ่านมาดังนั้นผมเองก็มีความเห็นว่าเมื่อท่านเห็นว่าความล้มเหลวนะครับของคนที่ท่านมาทําหน้าที่แทนนั้นท่านต้องทําให้ดีกว่าเขาเรื่องการแก้ไขปัญหาของชาวนา
ท่านต้องทําดีกว่าชุดที่แล้วเพราะท่านแสดงความรังเกียจแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อท่านมีโอกาสชาวนาก็จะได้แลเห็นคนไทยก็จะได้แลเห็นว่าท่านดีกว่าเขาอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับเราต่างฝ่ายต่างมีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาวะความกดดันนั้นในแต่ละส่วนอาจจะมีความแตกต่างกันและต้องไม่ลืมว่าในระยะเวลาจำกัดอันนี้ทุกคนรอการแก้ไขปัญหาณปัจจุบันไม่ใช่อนาคตอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอดีตก็ตอบคำถามแล้วเมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับอดีตปัจจุบันเลยนะครับมันจะดีกว่าอาดีตอย่างไรผมเชื่อนะครับว่าถ้าท่านทำได้ดีกว่านะครับคนจะปรบมือยกย่องนะครับว่าท่านได้ทำได้ถูกแล้วซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดที่สุดเหมือนผมเคยบอกเนี่ยนะครับกับคนที่ต้องการให้ลืมอดีตนายกทักษิณผมบอกเที่ยวไปไล่ล่าเที่ยวไปดำเนินการกลั่นแกล้งเล่นงานนั้นไม่ไม่มีวันให้คนไทยลืมพันตำรวจโททักษิณได้แต่มีทางเดียวที่คนไทยจะลืมพันตำรวจโททักษิณได้คนที่มาใหม่นั้นต้องทําเก่งกว่าพันตำรวจโททักษิณและให้คนไทยเห็นว่ามีศักยภาพที่มากกว่านั่นต่างหากเล่าเช่นเดียวนะครับกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเมื่อเห็นว่าชุดที่แล้วมันมีปัญหาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเมื่อมีนะครับมีหน้าที่เองแล้วนะครับจงใช้ความสามารถในเต็มที่นะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าท่านทําสําเร็จนั้นไม่มีใครไปต่อว่าท่านว่าทําสําเร็จทําไมคนไทยพร้อมจะปรบมือยกย่องว่าท่านเหนือกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดอ่านเหมือนกันว่าไม่ว่าฝ่ายไหนทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นแต่เราฝ่ายก็จะต้องให้ความร่วมมือกันและวันนี้ก็เราก็แสดงตนกันชัดเจนและผมเองก็แลเห็นว่าสิ่งการเมืองนั้นโดยส่วนใหญ่เขาก็แสดงความเห็นนะครับและก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ทําตัวเป็นไอจอระเข้ฝังครองนะครับหรือว่าขัดขวางการทําหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากับประชาชนทุกคนให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าปลายทางประชาชนได้นั้นเรื่องการเมืองเขารู้เวลาแต่ว่าความเดือดร้อนมันเป็นเรื่องของปัจจุบันทันด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดกันในมิติอันนี้นะครับเราก็ต้องการจะแลเห็นและไม่ได้รอของการซ้ําเติมหรือจะไปต่อว่านะครับว่าเห็นไหมมันไม่สําเร็จไม่ใช่อย่างนั้นเราภาวนาให้เกิดความสําเร็จเพราะว่าทุกวันเวลาเนี่ยนะครับไม่ว่าเวลาหนึ่งปีที่เหลือนั้นนับขณะปัจจุบันก็เหลือหนึ่งปีนั้นนะครับเวลาหนึ่งปีสําหรับชีวิตของประชาชนนั้นมันไม่ควรจะผิดพลาดนะครับในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตยืนหยัดอยู่ในสังคมประเทศนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความวาดหวังว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหากันได้ตรงจุดนะครับแล้วก็อย่าไปติดคำว่าประชานิยมหรือจะอะไรนิยมอะไรก็ตามเอาเป็นว่าถ้าทำงานรับใช้ประชาชนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประสบผลสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ดีกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าณขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าการเอาประเด็นการเมืองมากลบประเด็นเศรษฐกิจดังที่คนบางจำพวกพยายามทำกันนั้นมันทาได้เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นถ้ากราบใดนะครับความจริงมันปรากฏว่าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะครับมันจะย้อนเข้ามานะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะเจอนะครับและคงก็ปรารถนาว่าทีมเศรษฐกิจชุดนี้จะได้ทําความสําเร็จนะครับเพราะประชาชนเขาหวังอย่างนั้นนะครับส่วนปลายทางผลจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นชะตากรรมของบ้านเมืองก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการมองไกลครับวันนี้สวัสดีครับ